ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഒപ്പം സ്റ്റിച്ചിങ്ങിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം നമുക്ക് ബാലൻസ് വന്ന തുണികളൊക്കെ ഒരുപാട് വീട്ടിൽ കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന ചുരിദാർ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് കാണിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് വയസ്സ് മുതൽ മൂന്ന് വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് പറ്റുന്ന അളവാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ബാലൻസ് തുണിയല്ലെങ്കിൽ ഒരു അര മീറ്റർ മതി നമുക്ക് ടോപ്പ് തയ്ക്കാനായിട്ട് എന്താ ഇത് ഞാൻ ഫ്രണ്ടും ബാക്കുമായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ഡിസൈൻ ആണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും ഒരുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നീളം പതിനെട്ടാണ് ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് കൂട്ടി ഞാനിവിടെ ഇരുപതാണ് നീളം എടുക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇരുപത് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഷോൾഡർ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഷോൾഡർ ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് നാലിഞ്ചാണ് അതിന് ശേഷം താഴേക്ക് ആം ഹോള് നമുക്ക് നാലര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ചെസ്റ്റ് വണ്ണം ആറിഞ്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചര ഇഞ്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് കൂട്ടിയിട്ട് കൊടുത്തേക്കണം തയ്യൽ തുമ്പ് അതിനുശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഇഞ്ചിന് കേർവ് ചെയ്ത് വരച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഷേപ്പ് ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഷേപ്പ് ലെങ്ത്ത് ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് ഇഞ്ചിന് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അവിടെ നിന്ന് വണ്ണം അഞ്ചിഞ്ചാണ് നമ്മൾ ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് കൂട്ടി ആറരയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം സ്ലിറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് പത്തര ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വണ്ണം ആറിഞ്ചാണ് ഒരു ഇഞ്ച് കൂട്ടി നമുക്ക് ഏഴ് ഇഞ്ച് കൊടുത്താൽ മതി അതല്ലെങ്കിൽ ആറര ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏഴര വരെ കുഴപ്പമില്ല കുട്ടിയുടെ വണ്ണം അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങളത് കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കണം പിന്നെ ബോട്ടം ഭാഗം ഇവിടുത്തേക്കാളിലും ഒരു ഇഞ്ച് കൂടെ കൂടുതൽ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെ ഞാൻ ഏഴരയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സ്ലിറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്നും ബോട്ടത്തിലേക്ക് ഇതുപോലെ വരച്ചെടുക്കാം എന്നാൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നാൽ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെക്ക് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് വീതി ഒന്നര ഇഞ്ചാണ് നമ്മൾ തയ്ച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഇഞ്ച് വീതി ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരുപാട് വലിയ നെക്ക് വേണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയൊരു നോർമൽ നെക്കാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് താഴത്തെ ഇറക്കം മൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് കൊടുത്തത് ഫ്രണ്ടും ബാക്കും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ഇഞ്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഒരു രണ്ടര ഇഞ്ചാണ് ഇറക്കം കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ ബോക്സ് പോലെ വരച്ചിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ രണ്ടര ഇഞ്ച് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ബാക്ക് സൈഡ് നെക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബാക്ക് സൈഡ് പീസ് ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് സൈഡ് എടുക്കാം ഫ്രണ്ട് സൈഡിൻ്റെ നെക്ക് നമ്മൾ മൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് ഇറക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൂടെ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് നെക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് ആംഹോളിൻ്റെ അവിടെ ഒരല്പം ഒന്ന് കുഴിച്ച് കട്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് അത് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല പിന്നെ ഞാനൊരു ചുളിവ് ഒന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഒരല്പം കുഴിച്ചിങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൻ്റെ മാത്രം അങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി ബാക്ക് സൈഡിൻ്റേത് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്താ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡും നമ്മൾ റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്ലീവ്സ് ആണ് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം സ്ലീവ്സ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ നാലായിട്ട് മടക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് സ്ലീവ്സിൻ്റെ നീളം നാലര ഞാൻ തയ്യൽ തുമ്പൂടി ചേർത്ത് നാലരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് താഴേക്ക് ഒരു ആറര നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് ഇഞ്ച് ഇറക്കി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കേർവ് ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം എന്താ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സ്ലീവ്സ് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒരല്പം ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെ മാത്രം കുഴിച്ച് നമുക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇടത് വശത്തേതും വലത് വശത്തേതും നമ്മൾ വെച്ച് നോക്കുക കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനുള്ള ലൈനിങ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു മുക്കാൽ മീറ്റർ ലൈനിങ് നമുക്ക് മതിയാവും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്താ അപ്പം നമ്മുടെ കട്ടിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടോപ്പിൻ്റെത് ഇനി നമുക്ക് പാൻറ്റിൻ്റെ കട്ട് ചെയ്യാം പാൻറ്റിൻ്റെ ഇതുപോലെ ഒരു പീസ് എടുക്കുക രണ്ടായിട്ട് മടക്കി നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലെങ്ത്
അതുപോലെ താഴേക്കുള്ളത് ആറ് ഇഞ്ചുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെ നല്ല വശത്തേക്ക് ഇതുപോലെ ലൈനിങ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബാക്ക് സൈഡിൽ കൂടെ ഒരു അര ഇഞ്ച് വീതിയിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കണം അതുപോലെ ബാക്ക് സൈഡിൻ്റേത് അതുപോലെ തന്നെ അല്ല നമ്മളൊരു ഹുക്ക് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് വീതിയിൽ നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സിബ്ബ് വേണമെങ്കിൽ സിബ്ബ് വെച്ച് കൊടുക്കാം പക്ഷേ നമുക്കത് മെനക്കേടൊക്കെയല്ലേ ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പമുണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു രണ്ടര ഇഞ്ച് ഇറക്കത്തിലിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുക ഇതിലേക്കും നമ്മൾ നല്ല വശത്ത് ലൈനിങ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് തയ്ച്ചിട്ട് ഇത് നമുക്ക് തിരിച്ചിടണം കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഞാൻ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആ കട്ടിങ് അതുപോലെ തന്നെ എടുത്തിട്ട് ആ തയ്ച്ചെടുത്തുകൂടെ തന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ വി ഷേപ്പ് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ചെറിയ കട്ടിങ് ഇവിടെ എല്ലാം കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നാൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതുപോലെ ബാക്ക് സൈഡ് കിട്ടും ഫ്രണ്ട് സൈഡ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൻ്റെ അരി കൂടെ നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നാൽ ഇതുപോലെ അരി കൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു ലൈനിങ്ങും എല്ലാം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് ബാക്ക് സൈഡ് പീസ് നമ്മൾ ചേർത്ത് ലൈനിങ് ഒന്നും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല നെക്കും നമ്മൾ തയ്ച്ചിട്ടില്ല ഷോൾഡറ് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല വശവും നല്ല വശവും കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഈ ലൈനിങ് ഉണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കും അതായത് നല്ല ഫ്രണ്ട് സൈഡിൻ്റെ രണ്ട് വശത്തേക്കും നമ്മൾ ഈ പീസ് അങ്ങ് വെക്കുകയാണ് നല്ല വശത്ത് നല്ല വശത്തും കൂടെ വെച്ചിട്ട് ബാക്കിൽ രണ്ടിങ് തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് വെക്കുന്നു കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു അര ഇഞ്ച് വീതിയിൽ നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്താൽ ഷോൾഡർ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും എന്താ ഇതുപോലെ നമ്മൾ അര ഇഞ്ച് വീതിയിൽ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് നിവർത്തിയിടാം കണ്ടോ ഇതുപോലെ ആകവശം ലൈനിങ് എല്ലാം ഉള്ളിലേക്കായിട്ട് ഇരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു മേധയായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഭംഗി കണ്ടോ ഇതുപോലെ നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്ക് സൈഡിൻ്റെ നെക്കും തയ്ക്കാം ഈ ലൈനിങ്ങും നമുക്ക് ചേർത്ത് തയ്ച്ചു കൊടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ബാക്ക് സൈഡിൻ്റെ നെക്കും തയ്ച്ചു ലൈനിങ്ങും എല്ലാം വെച്ചു ഇനി സ്ലീവ്സ് ആണ് വെച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി തയ്ച്ചിട്ട് ഈ കുഴിവുള്ള ഭാഗമില്ലേ നമ്മൾ കുഴിച്ച് കട്ട് ചെയ്തത് അത് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൻ്റെ കുഴിവുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്ന് വെച്ചിട്ട് നടുക്കൂന്ന് തന്നെ രണ്ട് വശത്തേക്ക് നമുക്ക് തയ്ച്ചെടുക്കണം സ്ലീവ്സ് നമ്മൾ തയ്ക്കുന്നത് നേരത്തെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് വണ്ണം മാർക്ക് ചെയ്യാം രണ്ട് വശത്തേക്കും ഞാൻ അഞ്ചര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു ഷേപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത്തിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് വശത്തേക്കും അഞ്ച് ഇഞ്ച് വീതം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അതിനുശേഷം സ്ലിറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ പത്തര അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാമേ കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ രണ്ട് വശത്തേക്കും ആറ് ഇഞ്ച് വീതം ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ചേർത്തൊന്ന് വരച്ചെടുക്കാം എന്താ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചേർത്ത് വരച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ലീവിൻ്റെ വണ്ണം ഞാനിവിടെ മൂന്നര നാലിഞ്ച് എടുക്കാം ഞാനിവിടെ നാലിഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ കുറവ് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാമേ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് തയ്ച്ചെടുക്കാം കണ്ടോ ഇത് നമ്മൾ ഷേപ്പ് തയ്ച്ചു ഇനി നമുക്ക് സ്ലിറ്റിങ്ങിനെ രണ്ടാക്കിയിട്ടൊന്ന് മടക്കി സ്ലിറ്റ് കൂടെ തയ്ച്ചെടുക്കാം കണ്ടോ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ചുരിദാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ കുറച്ചുകൂടെ ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ നമ്മളിവിടെ ഒരു പ്രസ് ബട്ടൺ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഹുക്ക് വെക്കേണ്ട അത് വെച്ചാൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ തലയിൽ കൂടെ ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ മുടിയിലൊക്കെ ഉടക്കിയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് പാൻറ്റ് തയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ബെൽറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇത് രണ്ട് പീസല്ലേ നമ്മളിത് ഇവിടവും തയ്ക്കുന്നു മറ്റേ വശവും റൗണ്ടിൽ നമുക്കൊന്ന് തയ്ച്ച് ചേർത്ത് വെക്കാം എന്താ പാൻറ്റിൻ്റെ ബെൽറ്റ് നമ്മൾ രണ്ട് വശവും തയ്ച്ച് ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും ഈ ഒരു തയ്യൽ വരുന്ന പോലെ നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി താഴ്ഭാഗത്തെ പാൻറ്റ് നമുക്ക് തയ്ച്ചെടുക്കണം അതൊന്ന
ഇതിൻ്റെയും കറക്റ്റ് പോയിൻ്റ് എടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ തീരെ ചെറിയ പാൻറ്റാണ് നമുക്ക് പോയിൻറ്റൊന്നും ചെയ്യണ്ട പിന്നെ അറിയാത്തവർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഞുറുവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഈ രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഒരുമിച്ച് വയ്ക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പോയിൻ്റ് ഇട്ടില്ലേ ഈ പോയിൻ്റ് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വരണം ആ ബാലൻസ് കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് ഞുറ് വിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ രണ്ട് ഞുറുവേ ഇവിടെ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നടക്കുന്ന നമ്മൾ പിൻകുത്തി വയ്ക്കുക സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് എന്താ കണ്ടോ രണ്ട് ഞുറുവ് നമുക്ക് ചെറിയ ഞുറുവ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് തയ്ച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ എന്താ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു നാല് ചെറിയ ഫ്ലീറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വസ്തുവായിട്ട് ഇനി വേണ്ടത് മുകൾ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് എലാസ്റ്റിക്ക് വയ്ക്കാനായിട്ട് മടക്കുകയാണ് ആദ്യം അര ഇഞ്ച് വീതിയിൽ ഒന്ന് മടക്കാം നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു ഇഞ്ച് വീതിയിൽ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ മാത്രം ഒരല്പം ഓപ്പണിങ് ഇട്ടിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ചുറ്റും തയ്ച്ചെടുക്കണം എന്നാൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു ഓപ്പണിങ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് എലാസ്റ്റിക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുഞ്ഞിൻ്റെ അരവണ്ണത്തിന് അധികം ടൈറ്റ് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു എലാസ്റ്റിക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ മാസ്കിനൊക്കെ തയ്ച്ച തീരെ കട്ടി കുറഞ്ഞ എലാസ്റ്റിക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതാകുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ കടത്തിയെടുക്കണം എന്നാൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം എന്നാൽ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ആ ഓപ്പണിംഗ് ഇല്ലേ അതങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി എന്താ നമ്മുടെ പാൻറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ടോപ്പും പാൻറ്റും നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കുട്ടികളുടെ ഈ ഡ്രസ്സ് തയ്ച്ചെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുക അടുത്ത നല്ല വീഡിയോസുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക് യു ബൈ 